आज गुजरात की शान कहीं नजर नहीं आ रहा है अभी आएगा और बोलेगा घबराने जय श्री कृष्ण मुख्य जी जय श्री कृष्ण घबराने मेरा नाम अरु है हाँ लेकिन है तो घबराने ने मैं मैं पर्सनल मैच मेकर हूँ वही घबराने देखिए मेरा नाम अरु है और मेरा काम है मेरे महिला से बहस में जीतने की कोशिश कर रही है तू वैसे अच्छा क्या कि तू आ गई हाँ मैंने सोचा तेरे भैया मेरे ऑफिस तक आ गए बुलाने तो मुझे आना ही चाहिए ओ हाँ आपके लिए ये भी ले आई पचास का तरबूज बीस में मिल रहा था सोचा आपके लिए ले चलू गांव में तो रोज ही खाते होंगे ना आप तरबूज खेत में उगता होगा ना आपके तरबूज नदी किनारे रेत में उगता है और हमारे गाँव में तो नदी है नहीं हमारी खेती में नहीं उगता हम रोज नहीं खाते अच्छा मुझे लगा हर गांव में तरबूज उगता होगा अब फिल्मों से गांव के बारे में सीखोगे तो यही होगा ना? तरबूज का मौसम नहीं फल मौसम में ही खाने चाहिए तभी तन को लगते हर चीज मौसम की अच्छी नहीं होती है ज्ञानी जी मुझे तो बेमौसम की बरसात बहुत पसंद है चलो अब कुछ काम की बात कर लेते हैं तो मुखी जी बताइए कैसी लड़की चाहिए आपको अभी सवाल का क्या जवाब लड़की जैसी लड़की होनी चाहिए और क्या अरे मेरा मतलब है लड़की लंबी हो छोटी हो गोरी हो काली हो पतली हो मोटी हो कुछ तो बोलिए आवे मारी बात ध्यान थी सांभड़ गेहूं का रंग वजन ठीक ना हो तो रोटी खराब बनती है इंसान का रंग वजन नहीं मन मन उसे अच्छा या बुरा बनाता है अब किसी का मन कैसे देखेगी तू वो तो सालों साथ रहकर भी पता नहीं चलता इस झमेले में मत डाल टिकट रख दे इन पे बहुत पैसे आएंगे मतलब मतलब तेरे मोटा भाई ना म्यूजियम में रखने लायक है वैसे एक बात बता तुझे गांव में कोई लड़की नहीं मिली इनके लिए अरे गांव में तो कोई भी अपनी बेटी का हाथ इनके हाथ में दे देता मगर ये माने तब ना क्यों अब इसमें क्या परेशानी थी इनको कहने लगे मैं गाँव तो क्या आस के दस गाँव में भी लगन नहीं करूँगा मुखी हूँ मैं नहीं चाहता कि कोई दबाव में आकर अपनी बेटी का हाथ दे दे बात में दम तो है मगर ये ऐसे श्री श्री एक हजार आठ बनते रहे तो इनका लगन कैसे होगा लगन तो तुझे कैसे भी कराना पड़ेगा और जल्दी भी ठीक है तो फिकर मत कर मैं जल्दी से कोई अच्छी लड़की ढूंढती हूँ तेरे मोटा भाई के लिए वैसे तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए तेरे मोटा भाई के लिए ज्यादा कुछ नहीं बस थोड़ी पढ़ी लिखी हो हसमुख और आदत व्यवहार में अच्छी साफ सफाई पसंद हो मेहनती और तंदुरुस्त खाने पकाने में कुशल सिलाई कढ़ाई में तेज और गाना गाती है तो, तो बहुत अच्छा है खेती बाड़ी भी जानती हो और हाँ सुंदर मेरे मोटा भाई मुखी जो है गांव के समझ गई ना तू हाँ ठीक है मैं चलती हूँ शाम को आती हूँ ऑप्शंस लेकर हाँ पक्का आ रही है ना जो भी करना है आप तुझे ही करना है तू फिकर मत कर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण ना बेटा 
ये तुझसे ना हो पाएगा क्यों ना हो पाएगा क्या कहती थी तू तो? अरु कुछ भी कर सकती है लोग तो पेड़ से भी शादी कर लेते हैं ये तो फिर भी मुखी है गांव का जरूर हो पाएगा कुर्सी मेज पर बैठ के खाने मजा नहीं आता ये ठीक भैया तेरे नखरे है ना बहुत है जब तेरा लगन हो जाएगा ना तो भाभी नहीं सुनेगी ये सब कुछ वो मेज बोलेगी तो तुझे मेज पे ही खाना खाना पड़ेगा बस एक बात बता भैया अरु इतना घबरा क्यों गई थी जब मैंने उसको बताया कि मुझे कैसी भाभी चाहिए मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया था क्या अभी तेरे बूढ़े भैया के लिए हीरोइन ढूंढेगी तो ऐसे ही होगा ना तेरा भैया शाहरुख खान नहीं है शाहरुख खान क्या है मेरे भैया के सामने वैसे भी तो शाहरुख खान से सात आठ साल छोटा है सावन के अंधे को सब हरा ही दिखता है अब तेरी आंखों पे तेरे भैला के प्यार का चश्मा चढ़ा है। सच कह रही हूँ मैं भैला वैसे तो अगर गांव वालों को सब कुछ बता के आता ना तो ये सब संभालना मेरा सिर दर्द नहीं होता यहाँ आराम से रामी बहन बैठी होती और तेरे नखरे भी देखती और तेरा लगन का इंतजाम भी देखती रामी बहन का भी बड़ा सपना है तेरा लगन कराने का पधारो रामी बहन पधारो मैंने सारी तैयारी कर ली है जैसी आपने मुझे कही थी ये राज राज ही रहना चाहिए ना जेल की दीवारें सुने और ना हवा के पैरों के बाहर जाइए खबर चौदह साल हो गए रामी बहन पता चला किसी को और जब आप यहाँ पे आई नहीं तो किसको पता चलेगा हा? चौदह साल बीत गए अब तो दुनिया वालों को भी याद नहीं होगा कि मेरे नाम का कोई आदमी जिंदा भी रहा होगा माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सब भूल गए बस एक तू ही है जो नहीं भूली भूल क्यों नहीं जाती कुछ लोगों का प्यार रेगिस्तान के बबूल जैसा होता है तू नहीं समझेगा जिंदगी भर इसके कांटे चुपते समय की कितनी भी रेत क्यों ना पड़ जाए
जीवन ले लिया इस आदमी ने मेरा बस आ रहा हूं बस कुछ दिन और तू आ रहा है और वो जा रही है राजे की ढाल मिश्री मिश्री का लगन होते ही वो घर के बाहर और राजे की निगरानी करने के लिए कोई नहीं बचेगा मैं एक बार बाहर आ जाऊं फिर देखना मुखी की जिंदगी में किस तरह तूफान आता है अरे कौन है अरे रामी बहन का फोन है जय श्री कृष्णा बोल राजे फोन किया था तूने ये ढिंगली को तेरी बहु याद आवे छे सोचा फोन करके कुशल मंगल पूछ लो सब बढ़िया है तू बता तू तो सैर जाने भूल ही गया अपनी बेन को अरे मैं तुझे भूल के कहा जाऊंगा वैसे भी हमारी ढिंगली मुझे छोड़ के जा रही है ना? चल सारू करियो फोन कर लिया मैं तुझे फोन करने ही वाली थी सुन अर्जन गया है अहमदाबाद उसके हाथ में मैंने एक गले का हार भेजा है वैसे ही डिजाइन का हार मिश्री के लिए बनवाना है डिजाइन बहुत मुश्किल है ना इसलिए गाँव में बनेगा नहीं तो याद से उससे ले लेना हो अरे रामी अर्जन को भेजने की क्या जरूरत थी मैं जब अगली बार अहमदाबाद आता लेके आ जाता ना? इतना समय कहाँ बचा है मिश्री के लगन में वैसे तो मैं जाने वाली थी खरीदारी करने के लिए लेकिन तुम लोग गए हो अच्छा वो अर्जन कितने दिन रुकेगा आज शाम को पाँच बजे की बस है उसकी वापसी की ध्यान ऐसी हार ले लेना ऐसा न हो वो हार वापस गाँव ले आए जरूर मिल लूँगा हाँ उसको बोल फोन करने जय श्री कृष्ण अरे ढिंगली अरे ढिंगली क्या चे हाँ बेला वो घबरानी कब आ रही है आज शाम तक आ जाएगी उसको फोन करके बोल कि आज नहीं आए कभी भी मुंह उठा के चली आती मगर हुआ क्या है अरे वो अर्जन है ना वो अर्जन यहाँ आ रहा है जीजा जी हाँ ठीक है मैं और बोल देती हूँ की वो आज नहीं आए तू तो ऐसे क्यों घबरा रहा है जैसे तुमने किसी का ऊट खो दिया हो अरे तू समझती ना थी अर्जन आएगा तो दस सवाल पूछेगा चार बातें निकलेंगी वो घबराने के सामने आएगी तो पूरी बात खुल जाएगी और तू तेरा मुंह बंद रहता है तो कभी भी कुछ भी बोल देती है ना महिला मैं किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ हाँ ध्यान रखा वो घबराने को फोन करके बोलते तो वो नंबर मुझे दे मैं बोल देता हूँ हे भगवान अब क्या हो गया हाँ काकी बोलो अरे सुन जल्दी से पेन और पेपर निकाल एक लिस्ट लिख ले जरूरी सामान है शाम को आते वक्त लेकर आना मगर काकी मेरे पास एकदम पैसे नहीं है अरे घर का सामान है चाहिए तो चाहिए ना ठीक है अगर तू नहीं ला सकती तो बता देना ये लिस्ट में तेरे पापा को दे दूंगी उनके पास तो पैसे होंगे ही ना हाँ ठीक है बोलो ठीक है मैं करती हूँ पैसों का इंतजाम मारी डाई डिक्री <laughs> कुछ मिला क्या अब तक तो नहीं लेकिन मिल जाएगा मिल ही जाए तो अच्छा है तुम्हारे और मुखी के लिए जी पता है अब मैं काम कर लू हाँ करो मैं कहा कुछ बोल रहा हूँ जी मुखी जी बोलिए गौरानी मारी बात सांभ आज धर्मशाला माता मैं गौरानी नहीं हूँ और वैसे भी मिशन ने आज पक्का आने को बोला था 
देखिए मुखी जी शादी के मामले में बहुत टाइम लगता है और आप खुद ही टाइम पर बात करें पहले आप लड़की को कागज पे पसंद करेंगे फिर उसे देखने जाएंगे फिर लड़की के लिए हाँ बोलेंगे फिर लड़की वाले आपके लिए हाँ बोलेंगे फिर सगाई होगी फिर लगन की डेट फिक्स होगी और उसके बाद लगन होगी इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे सवार क्या खाती है तू मतलब मतलब कहीं नहीं एक बात मानेगी थोड़े देर से आएगी हाँ इतना तो कर ही सकते हैं आपके लिए छह बजे के बाद आना जय श्री कृष्णा हे भगवान पहले से मेरे आसपास नमूने कम थे जो तूने एक और भेज दिया छह बज चुके हैं पांच बजे की बस थी ना अर्जुन जीजा जी की अब तक तो वो मेहसाना भी पहुंच गए होंगे अब चिंता छोड़ो रही गाजर खा एक आखिरी बार फोन ट्राई करो सुबह से फोन नहीं लग रहा है उसका हा? कर दो तू जाए जय श्री कृष्ण मुखी भाई जय गाँव का सबसे सज्जन आपका दामाद अर्जन जय श्री कृष्ण आप मुझे फोन कर रहे थे और मैं साक्षात आ गया अरे अर्जुन वो पाँच बजे की बस थी ना हाँ थी लेकिन मैं नहीं गया पूछो क्यों क्यों आपके प्यार ने मुझे यहाँ बुला लिया हाँ। लेकिन ज्यादा नहीं रुकूंगा आपको तो पता है मुखी भाई चौबीस घंटे से ज्यादा अपने गांव और अपनी प्यारी पत्नी से दूर रहता हूँ ना कल से ठंडक नहीं पड़ती कल चला जाऊंगा सुबह कल सुबह हाँ मैं मुनिम से बात करता हूँ कमरे के बारे में अरे नहीं नहीं कमरे की क्या जरूरत है मैंने बंदोबस्त कर लिया है रात को रुकने का अपना संपट है ना जिसके काम के लिए मैं यहाँ पे आया था उसने ही मेरे रहने का बंदोबस्त किया हाई क्लास रूम रखा है हमने सामने खिड़की हवा ही हवा <laughs> का है मिश्री अरे हाँ ढिंगली ढिंगली देख कौन आए मिश्री अरे मिश्री कैम से दिख रहा तू तू तेरे भाई की बहन को मेरी ज्यादा है ना मुकी भाई क्या हुआ नेटवर्क प्रॉब्लम मेरा फोन लो फुल नेटवर्क रहता है नहीं नहीं तू चल 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 हाँ। बेसो, बेसो। चाली चाली ने पकनी खड़ी थी गई <laughs> मुखी भाई आप क्यों खड़े अरे तो मैं भी खड़ा नहीं 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 बेसो नहीं अरे तो तमे पन बेसो ने हाँ। <laughs> शेर का काम खत्म ना अरे ये काम का क्या है वो तो चलते रहता है आज नहीं हुआ है तो कल वापस आऊंगा कल नहीं हुआ तो हाँ। आप बताइए आपका काम हुआ मेरा काम अरे मिश्री की लगन की खरीदारी का काम अरे लगन नहीं खरीदारी हो गई हाँ चल कुछ सामान मेरे को दे दो मैं लेके जाता हूँ अरे नहीं नहीं खाई चिंता नहीं लगन नहीं खरीदारी तो चल रही है चार उन सामान थोड़ी मेहता गांठिया चल अरे अर्जुन रुका गए कि दू तो खरा संपट के घर पे अब पूछो संपट कहाँ रहता है संपट भाई कहाँ रहते हैं लाल दरवाजे के बाजू में बुरी बोलो ना वहाँ वो तो बहुत दूर से है तुम देर हो जाएगी ना जाना चाहिए अरे यहाँ मुखी भाई ऊँट पे थोड़ी ना जाना है तो रिक्शा में तो जाना है बड़ी अपना गाँव न थी अहमदाबाद से यहाँ सड़क पे कितनी भीड़ होती है ना तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए हाँ महिला इनको चाय तो पीने दे अरे ढिंगली कितने लोग आते जाते रहते हैं हाँ? कभी कभी तो सवारी भी नहीं मिलती ना लो छोकरी चीज को क्या समझ अरे निकलवो जो ये एक दो दिन में तो हम आ ही रहे हैं आप तो आ रहे हैं लेकिन ये चाय चाय पी लो जादू वाली सरस चाय बना हुई थी चलो जय श्री कृष्ण मुखी भाई जय श्री कृष्ण मिश्री आओ जो आर जन आराम से जाओ जो
सॉरी 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 मैं 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 टाइम पूछ रहा था बस मतलब बस छूट जाएगी इसलिए टाइम पूछ रहा था बस साढ़े छह बजे जाएगी बस छूट जाएगी ओह लड़कियां की तस्वीर मतलब आप लगन करवाती हैं हाँ तो सही तक राया हूँ हाँ सब बकते की पूरे अंबोली गांव को पता चल जाएगा कि इस अधेड़ उम्र मां में घोड़ी चढ़ने निकला हूं अब उन्हें क्या पता मारा मन मां असल मां बात सोचे फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.